，撕下他的面罩。是个女的呀，是她。你认识她？回公子，下午奴婢陪小姐出去，路上注意到有人跟着我们，奴婢见她是位女子，以为只是凑巧，没想到她不怀好意，竟然跟到了公子邸。这么说，是蓄意了？谁派你来的？没有人指使我，我是替天行道，要杀了这个恶毒的淫妇。来人！砍掉他一条腿，公子别急。妾身倒是想听听看，他要说些什么。用不着你的毒妇假仁假义。今日我杀不了你，来日即便做了鬼，我也要和我哥哥一起向你索命。你哥哥？你哥哥又是谁？公子，这其中怕是有什么误会。说。你是谁？为何前来行刺？你在满城的找这样一种幽兰的香气，可是这种，我们在哪儿见过？黄泉路上。你是谁？你为什么要杀我？其实我并非你要找的人。与你想方设法把这人找出来一样，我擦这香，就是为了引你出来。你不是？我若是的话，你现在已经是个死人了。你放心，你把一切都说出来，我保证，你会得到你想要得到的。我叫赵青云，父母早亡，是哥哥赵青泽把我一手带大的。平日里，我们就靠着几亩薄田讨生活。我虽是个女子，却自有喜欢拳脚，不像我哥哥，他一表人才，满腹学问。我哥哥没事时，常与同窗一起研习诗词经史，每次都会在天黑前回家。直到半年前的一天，一直到我做完了晚饭，天都黑了，他还迟迟未归。我坐立不安，一直到了四更天，忽然听到了敲门声。谁呀、啊？哥，是你吗？哥，哎。哥，哥，你怎么了？哥，哎呀，哥，哥，哥，你怎么了？这是怎么回事啊？哥，我想要给他止血，可是血太多了，怎么都止不住，我只能眼睁睁的看着我哥的脸色。越来越，越来越苍白。哥用尽了他最后的力气，告诉了我，那晚究竟发生了什么？他说了什么？我哥说，在回来的时候，我滚一个小瞎子，就就就跟人打晕了，套入麻袋，去了一个不知名的地方，他什么也看不见。只知道四周浮动着结好纹的香气，一个女子淫荡无耻，一直在引诱着他。我哥哥最终没有忍住
后来呢？原以为这样便结了，谁知道那些人丧心病狂，竟然要杀了他！我哥哥一切文弱书生，又如何会是这些人的对手？幸好他聪明，装死骗过了这些人，等他们走了之后，才逃回了家中。可他伤的实在是太厉害了，强撑着说完这些病。我哥死了，我世上唯一的亲人，再也不会醒过来。这和你前来行刺，又有何相关？就是他，他就是那个勾引我哥哥的杀人凶手。胡言乱语，连你哥都未见过这女子的相貌，你又如何能认得？我认得，我哥哥与她相处半夜。肌肤相亲，身上自然留下了他的香气。我牢牢记着这香气，发誓一定要找到他替我哥哥报仇。这大半年了，我找遍了曲梁大小的香粉铺，却始终也找不到。一直到今天，我远远就闻见了他身上的香味儿。这香气，我到死都忘不了。公子，妾身发誓，绝无此事。公子，奴婢整天跟着小姐，可以保证小姐绝对没做过那些事儿。如有一句谎话，宁可天打雷劈。起来，起来！我何时说过疑你了？都起来，都起来！公子。此女子声泪俱下，想来不会是谎话。那香气是她王兄之死的唯一线索，她绝对不会记错。公子邸的香都是经过特殊调配，外面绝无相同。就算妾身心中再是坦荡，也实在是百口莫辩。不过你今日身上的味道，确实和平日不同。呀。奴婢差点忘了，小姐平时用的青衣香用完了，一时没能续上，奴婢便向管事要了一盒其他香，暂时用着。是谁用的？什么香？奴婢不清楚，好像叫百百百月香。对，百月香。谁用的便不知了，奴婢这就去问一下管事。不用了，苏南春。在公子。通知各院，让所有人。立刻去金秋院，尤其是静书馆。明白，公子。你杀不了他，回去吧，赶紧收拾好东西离开曲梁，忘记这里的一切，好好重新过日子吧。我相信你哥泉下有知，也一定希望你会这么做。我固然对付不了他。我可以助你一臂之力，你这样刻意来找我，又问了我这许多，绝不会仅仅只是因为好奇。你真的想要帮我？即便是你会以身涉险，生死难卜。此生，我若是不能为我哥哥报仇，我即便活着，跟死了又有什么区别？你可敢去信公子邸行刺？南如真，不是我赶尽杀绝，而是你天理难容。如果这世上真有因果，我倒要看一看，你要用几世的痛苦，才能偿还今生作下的恶。子让所有人即刻去金秋院。即刻，是即刻。这么晚了，一定和连卫居的刺客有关。李唐呢？怎么打探消息还不回来？姑娘，怎么样？
姑娘，这联卫局谨慎得很，消息封锁的密不透风，小的也是花了不少银子才打听出这刺客是个女的，还有她的名字。什么名字？赵青云。赵青云。青泽，难道这个刺客跟赵青泽有关系？事情来晚了，请公子和夫人恕罪。起来吧，姐妹们同时知道消息的，真妹妹怎么会来晚了呢？原本早该到的，哪知临出门时云儿有些咳嗽，妹妹实在放心不下，便陪了一会儿。姐姐也知道云儿天生哮喘，妹妹实在是不敢怠慢。今天这么晚叫大家来，是因为出了一件不能对外人道的事情。有人说，在公子邸，某一位小公子，不是公子所亲生的，而是他的母亲，借种生子，无风不起浪。真妹妹，你有什么话可说呢？婢妾不知此传言从何而起，可婢妾没有做对不起公子的事儿，求公子明鉴。既然没有做过，为何这么着急的求公子？难道妹妹不懂“清者自清”这四个字吗？姐姐只知“清者自清”，却又可知“流言猛于虎”。妹妹又岂有不怕之理？想知道妹妹是否清白，倒是不难，碧血验亲也就是了。不错，这也是眼前唯一的办法。公子认为如何？公子，碧妾自知身份卑微，蒙公子不弃，收在身边恩宠有加。碧妾如今拥有的一切都是公子所赐，公子若是开口要回，碧妾绝不会有一句怨言。但是云儿不同啊，她与石儿、昭儿一样，都是公子骨血的延续。公子如今却要移心于她，让云儿长大之后如何做人？云儿不会知道。既然如此，七妹，去取碗水来。是，慢着。恐怕这水谁都能取，唯独妹妹取不得。姐姐，这是什么意思？这水中如果加了白矾，即便不是嫡亲，也一样可以相容。既然妹妹清清白白，又何必瓜田李下的惹人怀疑呢？多谢姐姐提醒，七妹去把云儿抱来。是。
青梅，姑娘和咱们的性命都在此一举了。放心吧。郑姑娘放心，这针扎下去不太疼。不是扎到你的身上，你当然不疼。妾身也和妹妹一样，初为人母，也一样是宁可自己受再大的痛苦，也不愿意伤害孩子分毫。可你想过没有，这一关要是不过，云儿纵使长大成人，也会一直背负着流言，抬不起头做人。难道妹妹想这样吗？把孩子给我吧，只要他是公子的亲生骨肉。从今往后，你们母子。便可以堂堂正正，这公子邸内外，再没有任何人可以议论你们半分。云儿乖，云儿不哭，云儿乖，不哭不哭。云儿乖，不哭啊！云儿，不哭，不哭，云儿，云儿，云儿，云儿，云儿，云儿，云儿，你怎么了？啊，云儿，云儿，云儿，你怎么了？小川，齐眉相当的，在小公子怀里。江一官，云儿，你怎么了？你别吓娘啊，云儿！你别吓娘啊，云儿！云儿，你在这儿。
节哀吧。允儿已经走了。妈，妈，阿姨。真没有，一切都过去了，让云儿安息吧。启梅，把小公子带下去，好生安葬。公子，我说了，把小公子带下去。姑娘，姑娘。这滴血验亲。有话要说，李唐，你想说什么？公子，小儿现在是甄姑娘的下人，本应当忠心护主，不言甄姑娘是非对错。但这件事，小儿实在是难以装聋作哑，所以即便是被指不忠不义，背上叛主的骂名。小儿也必须把事情说出来。说，什么事？甄姑娘心里清楚，若想东山再起，最有效的方式便是怀上公子的骨肉。眼看离最后一次尸检的日子渐远，甄姑娘铤而走险，寻了一位相貌堂堂且满腹诗书的男子。甄姑娘在府外还有一处住处。你在胡说什么？莫不是？我之前责了你几句，你就在这里陷害我。小人所言皆是凄美。酒后吐露，句句属实。他寻了一些侍卫看门，把这名男子引诱到住处，在房间内点了迷香，只知道四周浮动着极好闻的香气。男子不知道自己中了迷香，和甄姑娘发生了苟且之事。甄姑娘为了防止此事败露，便起了杀心。原以为这样便结了。谁知道那些人丧心病狂，竟然要杀了他。而此人正是赵清泽。杀死赵清泽之后，甄姑娘顺利怀孕，并且生下了云儿小公子。她以为这件事原本已经过去了，可没想到公子今日要滴血验亲。李唐，你起来。真好，是这样的，公子，不是的，不许碰我。好啊，真是好。公子，你竟然，你不要听那狗下人胡说，他是虚陷害，并且，并且连一只蚂蚁都舍不得踩死，连一只蚂蚁都舍不得踩死，这句话真熟悉。你还想狡辩什么，公子？就算如真什么都是假的，可如真对公子的心却是真的。公子只知兵迁很多。
却又是否知道陛下很多位的是什么？陛下没有别的心思，只是想着一心一意留在公子身边罢了。陛下实在是舍不得公子呀。陛下原本只是想说一个谎言，可是谎言一出口，就再也由不得自己。一步一步，将婢妾逼上了一条不归路，没有办法呀，公子。公子，舒人云，知错能改，善莫大焉。公子难道真的连一个改过的机会都不给如真吗？你口口声声说是为了公子，才犯下这十恶不赦的大罪，换言之，就是让公子替你担下这些罪行。如此，你还敢说你爱公子？如此，你还敢说你悔过？连夫人说的不错，你根本毫无悔改之心，不过是为了活命而说了一些违心之话，公子岂能姑息？即便你真的是真心悔改。可是，虎毒不食子。要是今天这事情能平息的话，那谁敢相信你以后不会再犯错？李唐在禁书馆只伺候了这么些时日，便知道南如真这么多害人的事。那么从前呢？好好审一审启梅，只怕让人心惊的事情还有更多。妾身斗胆，请公子饶南如真一命。你说什么？论罪，他罪无可恕；可论情，他毕竟陪伴了公子多年。若是公子亲口将他诛杀，这事儿传到王爷耳中，王爷定会认为公子狠心绝情。妾身以为，留他一条命。赶出公子邸即可。好，好，就依连夫人所言，把南如真贬为庶人，立刻赶出公子邸。走吧，还愣着干嘛？以为自己还是侧夫人呢
。妹妹为何会突然心软？南如真狼子野心，放虎归山未必是明智之举。即便是为了得公子赞赏，便牺牲了报仇的最好机会，这代价未免有些太大。失去了孩子，也失去了弟弟，得到的一切都化为云烟。只希望南如真能就此悔。公子。稍安勿躁，叫我如何能安啊？南如真她本来就一拖再拖，现在要生了个儿子，她以后对我们肯定会更加的不忠心。万一盒子里的东西要是被人发现了，咱们……公子放心，南如真虽然势利，但却不是蠢人。他想斗得过洛青莲，少不得有倚靠我们的地方。这也是他一拖再拖却并不拒绝的原因。耐心等等，总有他想通的时候。夫人，南如真她拿到了，她被赶出信公子邸了。慢点吃，别噎着。夫人，夫人，我就知道你不会不要。你毕竟是我的人，如果不是我派你入信公子邸，也不会落得如今的下场。夫人，你带奴婢回去吧，奴婢给你端茶倒水，做牛做马伺候你一辈子。是啊，你帮我做了那么多的事，理应好好待你。谢夫人，谢夫人。酒盒你拿到了吗？酒盒，酒盒还在莫青莲手里，不在你手里。那让我如何带你回邸呀？夫人，没有关系啊。没有人能比奴婢更了解洛青莲，有奴婢给你出谋划策，一定可以将那个贱人碎尸万段。夫人，虽然虽然酒盒在洛青莲手里，可奴婢看过那个地图呀，奴婢可以给你画出来。你看过地图了？嗯、看过。先吃饱了，带你回去。好，吃，吃。夫人
不是。志远，冉云，你回来干什么？我回来见夫人啊。谁是你夫人啊？哦，你夫人不是应该在禁书馆吗？我想起来了，我想起来了，你夫人她已经被赶出公子邸，沦为庶人了。怎么，新人倒台，又想起旧人了，又想回来了？不是，我是什么什么？也以为你出卖了南荣珍，你就立了功了。像你这种接二连三卖主球用的人。我们连危居不要，我们不要。姑奶奶们，你们听我说，和这小人废什么话？把他轰出去，轰出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去。下人李腾，见过夫人。你是谁的下人啊？他的确不是下人，一旦去了静书馆，你可能会被所有的人误会。他们会说：“你卖主求荣，背信弃义，你真的愿意吗？”只要能为夫人、为小公子查明真相，让小的干什么，小的都愿意。他所做的一切，早已是我的兄弟，是我的亲人。是我对不起你，让你受了这么大的委屈。走，先进去说。我还以为我们误会你了，你不惜忍痛挨骂，重新护主。我们刚才还……好个礼堂，我就知道你忠心耿耿，绝对不会背叛小姐的。是吗？刚才是谁拿着扫帚一直打我来着？谁呀、啊？谁呀、啊？不是我。<笑>待会儿啊，我就去禀报公子，把礼堂呢正式的给要回来。以后咱们一家人啊，就算是团聚了。小的日盼夜盼，终于盼到这一天。为此，小的专门给夫人准备了一份大礼。我去把门关上。嗯。小的到了静书馆之后，南荣珍虽然把我当成心腹，但偶尔也会和启梅有私下商议的时候。夫人都看了很久了，就只是个酒壶，什么都没有的。姑娘，您看，就是这个夫人。这不像曲梁，也不是村落，这到底是哪儿？你说这是四公子最在乎的东西，对，小的听到的是这个意思。不管是什么，定是四夫人的死穴。这张地图到底有什么蹊跷？二位姐姐怎么来了？刚刚得到消息，南荣珍死了。人之悲惨，
莫过于得到所有，再全部失去。上天把他捧到最高，最后却让他毫无喘息的重重摔下。这种打击，对南如真来说，无疑是最致命的惩罚。南如真蛇蝎心肠，这是他应有的报应。莲儿，是啊，是他应该有的报应。你怎么了？怎么觉得你似乎并不开心？我也不知道。四年了，自从我的孩儿死了，我的人生就是为了今天而活。而此刻，终于得偿所愿。为什么我就是没有想象中那样快乐？即便南如真，她在痛苦千倍、万倍，也无法让我的孩儿复活。南如真死了，没带走一丝曾经历过的富贵荣华，也没有带走一丝世态炎凉。洛青莲并不开心，若有所得，又若有所失。桌子上这躺着一张被夺去争回的地图，他已是满身罪恶，悄悄稀释了取粮财政，稀释了民脂民膏，更稀释了贺云硕以及众多好官治理取粮的心血，却只为满足他的主人蓬勃的野心。奴婢问公子安：“你家小姐睡了吗？”小姐不在连围居，是去启个愿找我，但是我在路上没见到她呀。小姐也没去找公子，那她去哪儿了呢怎么一个人在这儿呢？这天这么凉，怎么不好好休息？在这儿做什么？妾身今天听说一件事，让我想起了很多往事。南如真死了。丫头啊，他如此待你，你还为他伤神？要是他有你的一分善良，也不至于沦落至此。公子已经不止一次夸赞妾身善良了，我都还没有说反，你就已经听反了。啊，我知道了。我得回去好好想一想，称赞你，得要有点心意。嗯，嗯，若公子有一天发现，妾身就像南如真一样狠毒，公子会恨我吗？和他一样狠毒。那看来明天我得放几只毒蝎子在你的床上，然后让他们扎你两下，以毒攻毒，看你怕不怕？嗯、害怕？妾身已经很久都不知道害怕是什么感觉，唯一能让妾身害怕的，或许就是接下来这些话了。你今天是怎么了？总是说一些不着边的话。
妾身，罪无可恕，请公子责罚。什么罪？瞒天过海，推波助澜，借刀杀人。所以李。唐的背叛，是你一手阻止，只为了证据确凿，好揭发南如真的真面目。是。好。所以，他是四弟的人。那天落水有意诬陷害你。之后，你做的一切都处心积虑，就为了查明真相。是。好。所以在别院，你装疯，都只是演戏，为了让我心怀愧疚的接你回来当我为了你心急如焚，四处奔波的时候，在你眼里，我应该是可笑至极吧？啊，就如同一个被耍得团团转的傻子，是吧？不是，那是什么？哪怕你对我有一分情意，一分情意，你怎么会忍心践踏我对你的一片真心，还玩弄在鼓掌之中？不许哭，眼泪对我没有用。说，小不忍则乱大谋，好个小不忍，则乱大谋。老七说过：“你是女诸葛。”他说对，但我就万万没想到，看不清你的人，竟然会是我。公子，的确是看错妾身了。善良不大，什么天真率直，那个罗青林早在进府之前就已经死了。
工资还会新吗？是啊，是啊，我还会新吗？女眷之争，公子又何尝不知？你如此执着又是何苦？都是泡影。什么？公子爱的那个，根本就不是真正的罗青莲，是他想象中的罗青莲，是假的。无心无仇，多情多苦。走吧吕北义，吕大夫，你怎么来了？我怎么就不能来呢？道不同，不相为谋。你我不是同路人，公子请回吧。哎，且慢。怎么，离开我公子邸就几天，就翻脸不认人了？除了讨论正事。我们还有其他事情可以做呀。公子想要做什么？看病。公子哪里不舒服？大夫，难道看病不用坐下来诊脉吗？请坐、啊。
。公子有什么病？处处都有病。首先，是我眼睛瞎了，看不清最亲的枕边人；再来，就是我耳朵聋，听到的话不知道该不该相信。还有吗？还有。还有就是我的舌头，有几万句话想问想说，却一句也问不出来，一句也说不明。看来公子并不是来看病的，而是来求药。你若发觉你爱的人一直在对你撒谎，哪怕他对你坦白，你还能再重新相信他的真心吗？我的这种病，有药可医吗？行吧。从小跟父亲学医的时候，我经常犯错。有一次，父亲忍无可忍了，罚我在门前跪了三天三夜，还不让吃饭。那个时候，多亏了莲儿。莲儿每一天都从家里偷偷的盛些饭菜过来送给我吃。后来我发现他身上有伤，我就问他，他说他娘不让他给我送饭，所以每次的出来的时候都会被他娘追打一顿。我知道他待你好，有必要如此炫耀吗？我看着他身上的伤，心疼极了，我就跟他说：“你随便编一个借口不就行了吗？”为什么要为我吃这样的苦？而他却说：“哎，我一定是疯了，才会亲自送上门听，听我的情敌落井下石。”他说他不喜欢说谎，他几乎从来不说谎话，因为他敢作敢为，不怕承担后果。可是如今他却骗了你，你知道为什么吗？因为他有害怕之时，他害怕失去。在公子底，他时刻提醒自己改变。若还是以前那个单纯的洛青莲，估计也活不过几天吧。可即便如此，他还要烦心如何隐瞒你，不让你憎恨现在的他，那个连他自己都厌恶的他，这还不能证明他的真心吗？谎话都是被人揭穿的，可他却主动坦白。他是渴望你爱的是真实的他，他连美化的自己都容忍不了，这还不能证明他的真心吗？正所谓苦口良药啊，你这铁药真的是一针见血。要他病除啊！不，公子的病并没有痊愈，公子的病是良心病，在下这儿没有治良心的药。你干嘛、啊、你,你？公子请回吧。医德太差了，你怎么还敢病人呢？你，哎，公子心中本已松动，要的不就是在下一顿骂吗？李北义，不如。你离开老四回来助我如何？公子，请回吧。李北义啊，李北义。小姐，我都一整天没吃过东西了，多少吃一点。不吃了，待会儿你们吃吧。夫人，夫人，苏南春来了，公子让您跟他去一个地方。
，公子这是？嘘。你知道这一盏代表的是谁吗？连灯是为了悼念亡人，难道公子有哪位故交去世？是我。这一盏，你猜得到是谁吗？那是。是妾身。没错，是在别院装疯的你。那一盏，是机关算尽的你。这一盏。是看你进王府选士的我，而这盏是耐心折服的你。一幅画，含碧玉和储藏，一句话。一语绕几根梁，恰巧于是脸颊变出几株是泪花，周遭的恩与怨脱身了牵挂。一盏茶，谁人走是丫头，我们就抛开过去的一切，重新开始吧。会斜阳，坦然在你肩下。我已不再是以前的罗青莲，公子还愿意跟我重新开始吗？如果我喜欢的只是你的好，那这真心又有何价值呢？或许情之一物。就是洞悉你所有的不堪，仍愿不离不弃。公子为何要待妾身这样好？我也希望你能如此待我。我觉得我若青莲对着满池莲灯立誓，此生此世对公子。你，洛青莲，一生不弃；我，贺连信，一世不移。我一人的流离，对你吹尽，勾将乱世抚平，忘记你。公子说的是真的。我一生的风景。我都没疑你，你就开始疑我了？嗯世上的名就。